আশা করছি আমার বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছো বিদ্যাবত্তায় তোমাদের স্বাগত জানাই বিদ্যাবত্তায় এসু কিছু পরিতে তোমাদের আজকে শোনাবো একাত্তরের দিনগুলির চতুর্থ পর্ব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থেকেও আমার খুব ভালো লাগবে আঠাশ মার্চ রবিবার উনিশশো একাত্তর গত রাতেও ঘুমোতে পারিনি সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে গোলাগুলি চলেছে প্রায় ভোর পর্যন্ত কাল বিকেলেই কারেন্ট এসেছে কিন্তু ফোন এখনও খারাপ কারেন্ট না এসে যদি ফোনটা ঠিক হতো তাহলে বেশি স্বস্তি পেতাম শরীফকে বললাম আজ যে করেই হোক ফোনটা ঠিক করাতেই হবে তোমার বন্ধু লোকমানকে বলো না শরীফ বিরক্ত হয়ে বলল তুমি কি পাগল হলে মিলিটারি যেখানে সারা ঢাকায় সব ফোন কেটে দিয়েছে সেখানে তোমার একটা ফোন সারবে কোন ম্যাজিকে আটটায় কারফিউ উঠতেই কাশেম বাড়িক দুজনকেই পাঠালাম যে করেই হোক যত টাকা কবুল করেই হোক মেথর একটা ধরে আনতেই হবে জামি ধরে বসেছে কাল সে বাসায় ছিল অতএব আজ তাকে বাইরে যেতে দিতেই হবে বললাম ঠিক আছে যাবি তবে একা নয় রুমির সঙ্গে রুমি প্রতিবাদ করে উঠল আমার অন্য কাজ আছে আমি রেগে রুমিকে কিছু বলতে গেলাম তার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল জামি খুলে দিতেই কেটি উদ্ভ্রান্তের মতো এসে ঢুকল তার সঙ্গে মিস্টার চাইল্ডার দরজার বাইরে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল কেটি বলে আমি এগিয়ে যেতেই সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল ধরেই রইল প্রায় দু মিনিট আর ছাড়ে না তার বুকে যেন ঢেকির পার পড়েছে আমি টের পাচ্ছি একটু পরে জলে ভরা চোখ দুটো তুলে কেটি অস্ফুট স্বরে বলল তোমরা কেমন আছো দেখার জন্য এসেছি তিন মিনিটে শরীফ রুমি জামি সকলের কুশল নিয়ে কেটি তক্ষুনি আবার মিস্টার চাইল্ডারের সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে গেল একটু পরে মিনি ভাই এলেন গুলশান থেকে তার কাছে জানা গেল শেখ মুজিব বেঁচে আছেন তাকে গ্রেপ্তার করে আননোন ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতারা ছাত্র নেতারা প্রায় সকলেই পালিয়ে যেতে পেরেছেন শরীফ বলল চলুন ঢাকা ক্লাব থেকে ঘুরে আসি একবার রুমি বলে উঠল আবু আমি গাড়িটা নিয়ে যাই একটু আমি বললাম আজ কিন্তু বারোটায় কারফিউ শুরু মনে থাকে যেন কেন কাল তো বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা ছিল বোধ করি গতকাল লোকজনের অত চলাফেরা দেখে আর্মি আজ সময় কমিয়ে দিয়েছে জামি বলল আব্বু আমি তোমার সঙ্গে ঢাকা ক্লাবে যাই মিনি ভাইয়ের গাড়িতে শরীফ আর জামি ঢাকা ক্লাবে গেল আমি রুমিকে বললাম আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার হাসপাতালে ঘুরিয়ে নিয়ে দিয়ে তারপর তুই তোর কাজে যাস ইমন আর শেলির জন্য একটু খাবার দিয়ে আসব হাঁড়িপনা মুখ করে রুমি আমাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হলো বললাম শহীদ মিনারের সামনে রাস্তা ধরে যাবি ফেরার পথে বাংলা একাডেমি সামনে দিয়ে আসবি একাডেমি দেয়াল নাকি গোলার ঘায়ে ভেঙে গেছে আর রেস কোর্সের কালীবাড়িও নাকি নেই শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় এসে রুমি গাড়ির গতি কমিয়ে চালাতে লাগলো ডাইনে তাকিয়ে দেখলাম গতকাল শহীদ মিনারের যে ভাঙা ঊর্ধ্বাংশ দেখেছিলাম আজ সেটাও নেই গত রাতের তাণ্ডবে সব অদৃশ্য হয়ে শুধু গোড়া তিনটে রয়েছে ওগুলো আর ওপরাতে পারেনি একটু জোরেই বলে উঠলাম শহীদ মিনার তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব রুমির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শহীদ মিনার পেরিয়ে হাসপাতালের গেটে ঢুকে গেল রুমি এলিফ্যান্ট রোডে গলির মুখে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল গেটের কাছাকাছি আসতে দেখা হলো হোসেন সাহেবের সঙ্গে উনি চিন্তিত মুখে বললেন শুনলাম পাড়ায় কোন বাড়িতে নাকি জোয়ান ছেলে আছে তার লিস্ট হবে শুনে চমকে গেলাম মনে পড়ল মেইন রোডের উত্তর দিকের একটা গলিতে কয়েকটা অবাঙ্গালি ছেলে থাকে যাদের সঙ্গে কয়েক মাস আগে রুমির ঝগড়া হয়েছিল ওদের দৌলতে লিস্টে রুমি জামির নাম নিশ্চয়ই প্রথমে বসবে বাড়ি ঢুকে রেডিও খুলে রেখে অসহায়ের মতো বসে রইলাম শরীফ রুমি না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই হঠাৎ জানালা দিয়ে কি যেন ঝপ করে মেঝেই পড়ল চমকে দেখে খবরের কাগজ দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম বদ্রুদ্দিন বদ্রুদ্দিন তুমি বেঁচে আছো বদ্রুদ্দিন সেই উনিশশো সাল থেকে আজিমপুরের বাসায় থাকার সময় থেকে আমাদের কাগজ দেয় 
বদ্রুদ্দিন রোগা মুখে করুণ হেসে বলল আল্লাহর রহমত আর আপনাদের দোয়া আর কোনো কাগজ বেরোয়নি না এই একটাই যেদিন যতগুলো কাগজ বেরোবে সব দিয়ে যাবে কেমন আচ্ছা বলে বদ্রুদ্দিন চলে গেল কাগজ পড়ার উত্তেজনায় বদ্রুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম এ কয়দিন তার কেমন কেটেছে পঁচিশ তারিখ রাতের মহামারণ যজ্ঞের পর এই প্রথম কাগজ বেরোল পাকিস্তান অবজারভার দুই পাতা মাত্র আট কলাম জুড়ে দুই ইঞ্চি চওড়া হেডলাইন ইয়াহিয়া ব্রডকাস্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ ইয়াহিয়ার ছাব্বিশ তারিখ সন্ধ্যার বেতার বক্তৃতার পুরো বিবরণ তার নিচে বাকি পাতা জুড়ে মার্শাল ল অর্ডার সমূহের নম্বর ধরে বিবরণ একপাশে ছোট্ট হেডিংয়ে খবর মুজিব অ্যারেস্টেড মুজিব গ্রেপ্তার সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল আটটা বারোটা কারফিউ থাকবে না অথচ এখন পৌনে বারোটা সেটা বাড়িয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত করা হলো। এতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে রুমি জামিকে মিনি ভাইয়ের বাসায় দিয়ে আসা সম্ভব হবে মিনি ভাই বলেছেন গুলশানের বাড়িগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ জামি ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরেছে খুব বিচলিতভাবে ঢাকা ক্লাবেও আর্মি ঢুকেছিল কয়েকজন বেয়ারের লাশ আজ সকাল পর্যন্ত পড়েছিল জামির জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এরকম ফুলে পচে ওঠা দু তিনটে লাশ এভাবে দেখা ভালোই হল গুলশানে টাট্টুর সঙ্গে থাকলেও সামলে উঠতে পারবে দুপুরে খেয়েই রুমি জামিকে নিয়ে গুলশান চললাম আমিও শরীফ রাস্তাঘাট গতকালের তুলনায় বেশ নির্জন বারোটায় কারফিউ শুরু হবে সেটা সকলেই জেনে লোকজন সেইভাবে বাড়ি দৌড়েছে শেষ মুহূর্তে সময় বাড়ালেও জনশূন্য রাস্তাঘাট আর ভরে ওঠেনি রুমি জামিকে গুলশানে রেখে ফেরার পথে আজিমপুর গেলাম একরাম ভাই লিলিবুর বাসায় উনত্রিশ মার্চ সোমবার উনিশশো রেডিও আজ একচোটেই বলে দিয়েছে আটটা পাঁচটা কারফিউ থাকবে না সকালেই গেলাম গুলশানে রুমি জামিকে বাড়ি নিয়ে আসতে আজ রুমির জন্মদিন অন্তত দুপুরে কিছু রান্না করে খাইয়ে দিই গিয়ে দেখি কেটি ওখানে বেড়াতে গেছে গুলশানে বেশিরভাগ বাড়িতে বিদেশিদের বাস সেখানে চলাফেরার একটু সুবিধে আর্মির উৎপাত একটু কম ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম কাঁচা বাজার সব পুরে নিশ্চিহ্ন কিছুই পাওয়া যায় না আজও কি ডাল আলু দিয়ে খাওয়া হবে হঠাৎ চোখে পড়ল এয়ারপোর্ট রোডের সার সার বদ্ধ দোকানের মাঝে ছোট্ট একটা গোস্তের দোকান খোলা দোকানে মাত্র একটি খাসির রান ঝুলছে তখনই গাড়ি থামিয়ে রানটা কিনে নিলাম বললাম রুমি তোর কপালে পেয়ে গেলাম বাড়ি পৌঁছে দেখি চিঙ্কু আর কায়সার বসে আছে বললাম ভালোই হলো তোমরা এসেছ আজ রুমির জন্মদিন তোমরা দুপুরে ওর সঙ্গে খেয়ে যাও তারপর তিনটে চুলো ধরিয়ে কাশেম বারেক দুজনকে খাটিয়ে নিজেও দ্রুত খেটে তৈরি হলো পোলাও কোরমা আর চানার হালুয়া গুলশান থেকে আসার সময় রেবা তার বাগানের কিছু টমেটো তুলে নিয়েছিল সেটা দিয়ে সালাদ বানানো হলো খাওয়ার পর ঢেকুর তুলে জামি বলল ভাইয়ার জন্মদিনে খাওয়াটা ভালোই হলো এমন দুর্দিনে এর বেশি আর কি চাই খাওয়া দাওয়ার পর রুমি জামিকে আবার গুলশানে রেখে এলাম ত্রিশ মার্চ মঙ্গলবার উনিশশো একাত্তর সুফিয়া কামাল আপা নীলিমা ইব্রাহিম আপা বেঁচে আছেন কলকাতা রেডিওতে ভুল খবর দিয়েছিল খবরটা জেনে মনটা খুব ভালো হলো ইংরেজি বিভাগের জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও তার স্ত্রী বাসন্তীদের খবর নেবার জন্য চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে গেলাম পাঁচ দিন পরেও সামনের ছোট বারান্দায় পুরো হয়ে জমাট বাঁধা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে হাসিন জাহানদের ফ্ল্যাটে এখনও তালা ঝুলছে বাসন্তদির ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়লে একজন বুড়ো মতো লোক বেরিয়ে এসে বলল কেউ বাড়ি নেই কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করাতে বলল জানে না জ্যোতির্ময় দাদাবাবুকে কেন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাও সে জানে না নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম একা একা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করতে সাহস হলো না একটা একটা করে দিন যাচ্ছে আর লোকমুখে পাকিস্তানি আর্মির বর্বরতার নতুন নতুন খবর কানে এসে মন মানসিকতা সব অসার করে দিচ্ছে দিন রাত কি এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটছে আর গুজবই যে কত একটা করে গুজব শুনি আর ভয় আঁতকে উঠে হুটোপুটি লাগিয়ে দিই যেমন আজকে এগারোটার দিকে মিনি ভাই এলেন রুমি জামিকে নিয়ে 
রুমি জামি আর থাকতে চায় না গুলশানে মনে হচ্ছে ভয়ের আর কারণ নেই ড্রয়িং রুমে বসে গল্পগুজব হচ্ছে বারেককে মোড়ের দোকানে পাঠিয়েছে চা পাতা কিনতে খানিক পরে সে ফিরে এসে ভয়ার তো মুখে বলল হাম্মা ওই মোড়ের দোকানে একজন বিহারি জিগাইছিল রুমি ভাইয়া বাসায় আছে কি না ব্যাস অমনি তাড়াহুড়ো লেগে গেল রুমি জামিকে তক্ষণই মিনি ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে তুলে আবার গুলশানে রওনা করিয়ে দিলাম আড়াইটার সময় হঠাৎ একটা সুটকের সাথে অজিত নিয়োগে এসে হাজির আমরা হতবাক নিয়োগী দাদার মুখে চার পাঁচ দিনের খোঁজা খোঁজা দাড়ি চোখ টকটকে লাল কাপড় চোপড় ময়লা কুচকানো গাল বসে গেছে চুল জট পাকিয়ে গেছে অবাক ভাবটা কাটার পর আমি হঠাৎ পাগলের মতো হাসতে লাগলাম কে নিয়োগী দাদা রক্তস্রোত নাকি অল্পের জন্য এড়াতে পারা গেছে শরীফ মৃদু স্বরে ধমক দিল পাগল হলে নাকি ওকে সুস্থির হতে দাও বসুন মিস্টার নিয়োগী শরীফ ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিল কোথায় ছিলেন এ কয়দিন সিদ্ধেশ্বরীর এক লোকের গোয়াল ঘরের পাশের এক ঘুপচি টিনের ঘরে এ কদিন কাটিয়েছেন মশারি ছিল না অসম্ভব মশায় ঘুমোতে পারেননি খাওয়া দাওয়া প্রায় জটেনি বললেই চলে চা একদমই না অথচ দিনে পনেরো বিশ কাপ চা খাওয়ার অভ্যেস তার প্রথমে ওকে দোতালায় রুমিদের ঘরে নিয়ে গেলাম নিচে রাখতে সাহস পেলাম না যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে ওকে গোসল করে কাপড় বদলাতে বলে নিচে এলাম খাবার ব্যবস্থা করতে খাওয়ার পর এক কাপ চা ওর হাতে দিয়ে শরীফ ও আমি ওর সামনেই আলোচনা করলাম এ পাড়ার যা অবস্থা ওকে এ বাড়িতে রাখা নিরাপদ হবে না কেউ এসে ওকে চিনে ফেললেই বিপদ ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোডে মা ও লালু থাকেন সেখানে তিনতলার রুমটিতে উনি সবচেয়ে নিরাপদে থাকবেন কাকপক্ষীও টের পাবে না কারণ মার কাজের লোকজন নেই বদিউজ্জামানরা নিচতলায় থাকে বটে কিন্তু তারা এমনভাবে দরজা জানলা সেটে নিঃশব্দে বাসার ভেতর থাকে যে বাইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্যি নেই ও বাসার ভেতর অতগুলো লোক থাকে বদির পরিবার তার শ্বশুরের পরিবার কেজি মোস্তফার পরিবার সাড়ে তিনটের সময় ওকে নিয়ে মার বাসায় গেলাম গাড়িটা একেবারে বাড়ির সামনে নিলাম না কি জানি বদিরা কেউ হঠাৎ যদি কোনো কাজে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে আমি প্রথমে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে নিলাম একতলার সব দরজা জানলা বন্ধ আছে কি না তখন মার কলিং বেল টিপলাম লালু এসে দরজা খোলার পর আমার ইশারা পেয়ে শরীফ নিয়োগী দাদাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল আব্বাজানের পুরনো বন্ধু অজিত নিয়োগী মা ও লালু খুশি মনে ওকে রাখলেন ওখান থেকে গেলাম ভূতের গলিতে ভাসতে কলিম আর চাচা তো দেবর নজরু ও হুদাদের বাসায় ওরা কে কেমন আছে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আজ সকালে এক পাতার মর্নিং নিউজ বেরিয়েছে উল্টো পাতাটা সাদাই রয়ে গেছে বিদেশের দু একটা খবর ছাড়া পূর্ব বাংলার খবর মাত্র দুটি মুজিব ওয়ান্টেড সেপারেশন রাইট ফ্রম সিক্সটি সিক্স উনিশশো সাল থেকেই মুজিব বিচ্ছিন্নতা চেয়ে আসছেন এবং পাকিস্তান সেভড সেইজ ভুট্টো ভুট্টো বলেছেন পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে একত্রিশ মার্চ বুধবার উনিশশো সকালে শরীফ নিজেই বেরোলো মার বাজার করার জন্য অজিত নিয়োগেও বাড়িতে আছেন একটু বেশি করে বাজার করে দিয়ে আসবে শরীফ বেরিয়ে যাবার একটু পরেই দেখি ও মা মা নিজেই রিক্সা করে এসে হাজির কি ব্যাপার মা বললেন আমি যদি অজিত নিয়োগীর দুবেলার খাবারটা রান্না করে পাঠাই তাহলে খুব ভালো হয় কারণ একটাও কাজের লোক নেই মার শরীর অশক্ত নিজেরা অনেক সময় এক তরকারি দিয়ে খেয়ে নেন নিয়োগীকে তো সেভাবে দেওয়া যাবে না আর একটা কাজ বাড়ল তাতে কোনো ঝামেলা নেই সমস্যা হল রোজ দুবেলা টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নেওয়ার সময় ও বাড়ির সামনে কেউ না কেউ দেখে ফেলে এ বাড়িতেও বারেক কাশেমরা যেন বুঝতে না পারে কোথায় খাবার যাচ্ছে ওদের বলা হলো হাসপাতালে অসুস্থ আত্মীয়ের জন্য খাবার পাঠানো হচ্ছে একত্রিশ তারিখে আরও দুটো পত্রিকা বেরিয়েছে দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্ব দেশ চারটে পত্রিকাতে ইস্ট পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার পথে এ কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে পূর্ব দেশের লেখার মাঝখানে একটা লাইন একেবারে বুকে এসে ঘা মারল শান্তিপ্রিয় বেসামরিক নাগরিকদের যে সব সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী হয়রানি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে মর্নিং নিউজ হেডলাইন দিয়েছে ইয়াহিয়া স্ট্যান্ড টু সেভ পাকিস্তান প্রেজড পাকিস্তান রক্ষায় ইয়াহিয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রশংসিত 
ইয়া হিয়া লডেড ফর রাইট স্টেপস টু সেভ কান্ট্রি দেশ রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইয়া হিয়া নন্দিত অক্ষম রাগে আর অপমানে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললাম কাগজ দুটো এছাড়া আর কি বা করার ক্ষমতা আছে আমাদের এপ্রিল ইসলামের নামে ওরা যা করছে তাতে খোদার আরস পর্যন্ত কেঁপে উঠছে খোদার ঘর মসজিদে ঢুকে কোরআন তেলা অত্রত মানুষ খুন মায়ের সামনে ছোট বাচ্চাকে বেয়নের দিয়ে খুঁজিয়ে মেরেছে বয়প্রাপ্ত ছেলের সামনে মাকে বেজ্জত করেছে পহেলা এপ্রিল বৃহস্পতিবার উনিশশো সরকার এখন সব কিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে সাতাশ তারিখ সকাল থেকে প্রতিদিন রেডিওতে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে সবাই যেন নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগ দেয় প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে কারফিউ সত্ত্বেও সাতাশ তারিখে টিভি চালু করা হয়েছে কিন্তু অনুষ্ঠান দেখে মনে হচ্ছে ভূতুরে অনুষ্ঠান ঘোষক ঘোষিকা সংবাদ পাঠক পাঠিকা সব যেন ভৌতিক অবয়ব টেলিফোন ঠিক হয়েছে এটাও বোধ হয় জীবনযাপন স্বাভাবিক দেখাবার প্রয়োজনেই করা হয়েছে কিন্তু এখন যেন টেলিফোন ঘোরাবার আগ্রহ আর নেই বরং সময় পেলেই এখন খালি রেডিওর নব ঘোরাচ্ছি পরশুদিন সামনের বাসায় হুমায়ুন বলল স্বাধীন বাংলা রেডিও নাকি কে শুনেছে সে শোনেনি তারপর থেকে মিনি ভাই লুলু রঞ্জু অনেকেই জিজ্ঞেস করছি কেউই এ পর্যন্ত নিজের কানে শোনেনি তবে অন্যের মুখে শুনেছে রুমি জামিকে গতকাল গুলশান থেকে নিয়ে এসেছি ওরা থাকতে চায় না তাছাড়া অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখন যেহেতু সরকার সব স্বাভাবিক দেখাতে চায় তাতে অন্তত এখনই ঘরে ঘরে ছেলে ছোকরাদের টানাটানি করবে না তবে রাস্তায় বেরোনো তরুণ ছেলেদের সম্বন্ধে যেসব ভয়াবহর খবর শুনছি তাতেও তো বুক হিম হয়ে হাত পা অবশ্যই পড়ছে লুলু রঞ্জু আরও কয়েকজনের মুখে শুনলাম ওরা দেখেছে ট্রিপল ঢাকা ট্রাক যার পেছনটা খোলা থাকে সেই ট্রাকে অনেকগুলো জোয়ান ছেলে বসা তাদের হাত পেছনে বাঁধা চোখও বাঁধা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে এ নিয়ে শহরে কদিন হুলস্থুল যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তার মুখেই এই কথা ভয়ে রুমি জামিকে একা বেরোতে দিচ্ছি না রুমিকে গাড়িও চালাতে দিচ্ছি না ড্রাইভার না থাকলে আমি চালাচ্ছি রুমি জামিকে পেছনে বসিয়ে মহিলা চালক দেখলে রাস্তায় আর্মি কিছু বলে না ওদের যত রাগ পূর্তি বয়সের ছেলে দেন রিপোর্ট রাস্তার এক পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলা নিরীহ পথচারীও যদি অল্প বয়সী হয় তাহলেও রক্ষে নেই টহলদার মিলিটারি লাভ দিয়ে তার ঘাট ধরে হয় ট্রাকে তুলবে না হয় রাইফেলের দুখা লাগিয়ে দেবে রাস্তায় বহু গাড়িতে দেখছি উর্দু ন্যাম্পলেট এলিফ্যান্ট রোডের ছোট ছোট দোকানপাটের বেশ কয়েকটার সাইনবোর্ড পাল্টে উর্দুতে লেখা হয়েছে দোকানে জিজ্ঞেস করলাম সাইনবোর্ড পাল্টেছেন কেন দোকানে জবাব দিল এখন থেকে বাড়িতে দোকানে গাড়িতে সবখানে উর্দু নামধাম নম্বর লিখতে হবে ওপর থেকে হুকুম এসেছে এরপর যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে হ্যাঁ তাই তো শুনছি এলিফ্যান্ট রোডের দুটো ছোট সাইনবোর্ড লেখার দোকানের সামনে গাড়ির লাইন লেগে থাকে দোকানের ভেতর সাইনবোর্ড লেখার টিন প্লেটের স্তূপের জায়গা হয় না দোকানের সামনের ফুটপাথ পর্যন্ত উপচে এসেছে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত বাড়ির সামনে গাড়িতে নাম ও নম্বর প্লেট উর্দ্ধতে লিখতে হবে এই বাংলাদেশে আমাদেরকে শরীফকে বললাম এই যে ওপর থেকে হুকুম এসেছে এই হুকুমটার উৎস বের করা যায় না দু এক জায়গায় ফোন করে দেখো না মর্তজা ভাই তো আগে এয়ারফোর্সে ছিলেন ওকে জিজ্ঞেস করো না তোমার বন্ধু আগাই ইউসুফের সঙ্গে তো অনেক আর্মির লোকের জানাশোনা আছে ওকে বলো না কাউকে ফোন করে ব্যাপারটা জানতে শরীফ বলল দেখি ক্লাবে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব এসব কথা ফোনে বলা ঠিক হবে না আমি গোয়ারের মতো বললাম আমি কিন্তু এখনই নাম নম্বর প্লেট বদলাবো না কাগজে যদি মার্শাল ল অর্ডার হয়ে বের হয় তখন দেখা যাবে তার আগে নয় তেসরা এপ্রিল শনিবার উনিশশো একাত্তর মর্নিং নিউজের একটা হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম অ্যাকশান এগেনস্ট মিসক্রিয়েন্ট অ্যাট জেনজেরা জেনজেরায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ গতকাল থেকে লোকের মুখে মুখে যে আশঙ্কার কথা ছড়াচ্ছিল সেটা তাহলে সত্যি কদিন থেকে ঢাকার লোক পালিয়ে জিনজিরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল গতকাল সকালে পাকিস্তান আর্মি সেখানে কামান নিয়ে গিয়ে গোলাবর্ষণ করেছে বহু লোক মারা গেছে 
খবরটা আমরা গতকাল প্রথম শুনি রফিকের কাছে ধানমন্ডির তিন নম্বর রাস্তায় ওয়াহিদের বাসা থেকে রফিক প্রায় প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলেও মাঝে মাঝে ঢু মারে শরীফের সঙ্গে বসে বসে নিচু গলায় পরস্পরের সোনা খবর বিনিময় করে রফিকের মুখে শোনার পর যাকেই ফোন করি বা যার সঙ্গেই দেখা হয় তার মুখেই জিঞ্জিরার কথা সবার মুখ শুকনো কিন্তু কেউই খবরের কোনো সমর্থন দিতে পারে না আজ মর্নিং নিউজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেটার সমর্থন দিয়েছে খবরে লেখা হয়েছে দুষ্কৃতকারীরা দেশের ভেতরে নির্দোষ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে জিঞ্জিরায় সম্মিলিত এরকম একদল দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করছিল এলাকাটি দুষ্কৃতকারী মুক্ত করা হয়েছে দুপুরের পর রঞ্জু এলো ভীষণ বিষণ্ন গম্ভীর মুখে এমনিতে হাসি খুশি টকভগে তরুণ আজ সেও স্তব্ধ স্তম্ভিত সোফাতে বসেই বলল উফ ফুপম্মা কি যেন সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে জিঞ্জিরায় কুচি বাচ্চা থুথুরে বুড়ো কাউকে রেহাই দেয়নি জল্লাদরা কি করে পারল আমি বললাম কেন পারবে না কত কদিনে ঢাকায় যা করেছে তা থেকে বুঝতে পারো না যে ওরা সব পারে ফুপু আম্মা আমার এক কলিগ ওখানে পালিয়ে গিয়েছিল সবাইকে নিয়ে সে আজ একা ফিরে এসেছে একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে তার বুড়ো মা বউ তিন বাচ্চা ছোট একটা ভাই সব মারা গেছে সে সকালবেলা নাস্তা কিনতে একটু দূরে গেছিল বলে নিজে বেঁচে গেছে কিন্তু এখন সে বুক মাথা চাপড়ে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর বলছে সে কেন বাঁচল উহ ফুপু আম্মা চোখে দেখা যায় না তার কষ্ট অথচ কাগজে লিখেছে ওরা নাকি দুষ্কৃতকারী শরীফ বাইরে গিয়েছিল বাড়ি ফিরেই আরেকটি বমশেল ফাটাল শুনছ হামিদুল্লাহ বউ ছেলে নিয়ে নৌকায় করে ওদের গ্রামে বাড়িতে যাচ্ছিল জিঞ্জিরার কাছে বাকার্মির গোলা গিয়ে পরে ওদের নৌকায় ওর ছেলেটা মারা গেছে বউ ভীষণভাবে জখম হামিদুল্লাহর বউ সিদ্দিকাকে ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম ভারী ভালো মেয়ে হামিদুল্লাহ ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেও খুব নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ একটাই সন্তান ওদের তার এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল খবর কাগজটা তুলে বললাম অথচ সামরিক সরকার ওদেরকে দুষ্কৃতকারী বলছে বিকেলে রেবা মিনি ভাই বেড়েতে এলো তাদের মুখ থমথমে মিনি ভাইয়ের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় খন্দকার সাত্তার তিনিও তার পরিবার পরিজন নিয়ে নৌকায় করে দেশের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন কামানের গোলার টুকরো তাদের নৌকাতেও গিয়ে পড়ে নৌকায় ওর ছোট ভাই এবং আরও কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে চৌঠা এপ্রিল রবিবার উনিশশো আজ কিটি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে সকালে এসেছে বিদায় নিতে ওর রেডিওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে খাবার টেবিলের ওপর রেখে বলল এটা তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি এখন প্রথম তেহরানে যাব তারপর কোথায় যাব ঠিক নেই এত ভারী রেডিও নিয়ে মুভ করা অসুবিধে কেটে রাওয়ালপিন্ডি হয়ে তেহরান যাবে ওর কাছে বেলুধলুদের ফোন নম্বর লিখে দিলাম ওরা ইসলামাবাদে থাকে ওদেরকে বলো ওখানে কি কি ঘটেছে আর বলো আমরা ভালো আছি কেটি আস্তে আস্তে করে বলল তোমাদের কিছু জিনিস আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি নিরাপদে রাখার জন্য রুমি লাভ দিয়ে এসে বলল হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের রেকর্ডটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও আর চে গোয়েভারের এই বই দুটো আমি শাহনিয়া জয়ের গাওয়া জয় বাংলা বাংলার জয় রেকর্ডটাও দিলাম রুমি বলল আশা করব একদিন তুমি এগুলো ঢাকায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাই যেন হয় কিটির চোখ পানিতে ভরে গেল শরীফের সঙ্গে কিটির দেখা হলো না কিটি আসার আগে শরীফ বাঁকার সঙ্গে সাভারে গেছে আমরা জানতাম না যে কিটি আজই চলে যাবে মিস্টার চাইল্ডারের বাসায় ফোন নেই কিটি আগে জানাতে পারেনি কিটি চলে গেলে আমরা সবাই খানিক্ষণ খুব মন খারাপ করে বসে রইলাম তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম না এভাবে বসে বসে কষ্ট পাওয়ার কোনো মানেই হয় না একটু হেঁটে আসি এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি রিকশায় মা আমাকে দেখে নেমে বললেন পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস কোথাও না এমনি মা রিকশার ভাড়া চুকিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন বললেন চল কাঁচা বাজারে যাই নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পোড়া জঞ্জাল এখনো সম্পূর্ণ সরানো হয়নি তবু ওরই মধ্যে কিছু কিছু দোকানদার তা সাফসুত্র করে বসরা নিয়ে বসেছে 
একদম ভিড় নেই নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারে আগে কোনো দিন ঢুকিনি ভিড়ের ভয়ে আর এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলাম ডিম অসম্ভব সস্তা দু টাকা হালি মা আর আমি মূলে একসঙ্গে পঞ্চাশটা কিনলাম মুরগি শাক সবজি সবই মনে হলো পানির দর কাছাকাছি গ্রাম থেকে যে যা পেরেছে নিয়ে এসে বসেছে কোনো মতে বিক্রি হলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে যাবে এমনি ভাব ঝুরি হাতে মিনতি ছোকরা একটাও নেই বয়ে নিতে পারব না বলে আর কিছু কিনলাম না বাড়ি ঢুকে দেখি শরীফ ফিরেছে সাভার থেকে মুরগি শাক সবজি মিষ্টি অনেক কিছু কিনে এনেছে ভাগ্যিস ডিম ছাড়া আর কিছু কিনিনি কাঁচাবাজার থেকে মাকে একটা মুরগি কিছু সবজি ও মিষ্টি দিলাম রুমিকে বললাম যা নানিকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ির নাম ও গাড়ির নম্বর প্লেট উর্দুতে লেখার কথাটা নেহাতি গুজব সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মর্মে কাগজে বিবৃতি দিয়েছে শরীফ মন্তব্য করল নেহাত ভিত্তিহীন গুজব বলে মনে হয় না অতি উৎসাহী অবাঙ্গালিরাই এটা প্রথম ছড়িয়েছে বলে আমার বিশ্বাস তারপর কানাকানি বলা বলি চাপা অসন্তোষ এসব হতে হতে সরকারের টনক নড়েছে তাই এখন কাগজে ঘোষণা দিয়ে বলছে এটা ভিত্তিহীন গুজব যত সব আমি হেসে বললাম তবুও তো রেহাই উর্দুতে নম্বর প্লেট বাড়ির সামনে উর্দু হরফে কণিকা লেখা উহ মাগো আল্লাহ বাঁচিয়েছেন নয় এপ্রিল শুক্রবার উনিশশো একাত্তর কারফিউ এর মেয়াদ ধীরে ধীরে কমছে পাঁচ তারিখে ছটা ছটা ছিল ছয় তারিখ থেকে সাড়ে সাতটা পাঁচটা দিয়েছিল গতকাল থেকে আরও কমিয়ে নয়টা পাঁচটা করেছে বদিউজ্জামানরা সবাই মার বাড়ির একতলা থেকে চলে গেছে নিজ নিজ বাসায় রফিকরা ওয়াহিদের বাসা থেকে সরে মার বাড়ির একতলায় এসে উঠেছে তিন নম্বর রোডে ওয়াহিদের বাসার কাছাকাছি মিলিটারিদের চলাফেরা খুব বেড়ে গেছে কি একটা চেকপোস্ট না কি যেন হয়েছে মার বাড়ির ছ নম্বর রোডের ভেতরে ভেতরে বলেই কিছুটা নিরিবিলি কপাল ভালো আগের দিনই অজিত নিয়োগে চলে গেছেন ওর কিছু বন্ধু প্রথমে আমাদের বাসায় এসে খোঁজ করেন তারপর মার বাসা থেকে খুব সাবধানে ওকে গাড়ির ভেতর চাদর মুড়ি দিয়ে নিয়ে বসিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন শুনলাম গ্রামের বাড়িতে যাবেন যেখানেই যান ভালো থাকুন পঁচিশে মার্চ কাল রাত্রের পর কয়েকটা দিন রুমে একেবারে থম ধরেছিল টেপা ঠোঁট শক্ত চোয়াল উদ্ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিতে ভেতরের প্রচণ্ড আক্ষেপ যেন জমাট বেঁধে থাকত এখন একটু সহজ হয়েছে কথাবার্তা বলে মন্তব্য করে রাগ করে তর্ক করে বন্ধুদের বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে নানা রকম খবর নিয়ে আসে আজ বলল জানো আম্মা বর্ডার এলাকাগুলোতে না যুদ্ধ হচ্ছে শুনেই চমকে গেলাম যা তা কি করে হবে সবখানে তো মেরে ধরে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে তা হয়তো দিচ্ছে পঁচিশের রাত থেকে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানিরা সেসব জায়গা আবার দখল করে নিচ্ছে এটাও সত্যি কিন্তু সেগুলো তারা এমনি এমনি দখল করতে পারছে না সেসব জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে বহু জায়গায় বাঙালি আর্মি অফিসাররা রিভোল্ট করেছে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইপিআর ইবিআর পুলিশ আনসারের লোকজন ঢাকা থেকে বহু ছেলে ছোকরা বর্ডারের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে যুদ্ধ করবে বলে পাক আর্মি যেসব থানা গ্রাম মহকুমা জ্বালিয়ে দিয়েছে সেখানকার লোকজনেরাও বর্ডারের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ করতে পালাচ্ছে ঠিকই তবে যুদ্ধ করতে কি ওরা তো সব পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে তা নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু আম্মা যুদ্ধ হচ্ছে তুই এত সব কোথা কোথায় পাস কার কাছে শুনিস সবখানে সবার কাছে আমাদের বন্ধুদের অনেকের আত্মীয় স্বজন মফসল থেকে ঢাকায় আসছে তাদের কাছে বিশ্বাস হতে চায় না হায় রে আমার কোনো আত্মীয় যদি এমনি মফসল থেকে আসত তাহলে তার মুখে শুনে বিশ্বাস হতো রুমি বলল আমার জানাশোনা অনেক ছেলে বাড়িতে না বলে লুকিয়ে চলে গেছে আমি অবিশ্বাসে শুনে বললাম কই কারা গেছে নাম বলতো কেন বাবু ভাই আর চিঙ্কু ভাই আমি আবার চমকালাম ওরা তো চাটগা গেল রুমি হাসলো হাসল ওরা যুদ্ধেই গেছে কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে তা তো ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না ওরা খোঁজ করতে করতে যাবে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কীরকম ভালো মানুষের মতো মুখ করে ওয়াহিদ এ তো কয়দিন আগে বলে গেল মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাটগার গ্রামের বাড়িতে চিঙ্কুও যাচ্ছে তার সঙ্গে চিঙ্কুর ফুফা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ফুফার বাড়িতে বেড়াতে গেছে রুমি খুব আসতে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল আম্মা 
আমি যুদ্ধে যেতে চাই কি সর্বনেশে কথা রুমি যুদ্ধে যেতে চায় কিন্তু যুদ্ধটা কোথায় কেউ তো ঠিক করে বলতে পারছে না সবখানে শুধু জল্লাদের নিঃশংস হত্যার উল্লাস হাত বাঁধা চোখ বাঁধা অসহায় নিরীহ জনগণের উপর হায়নাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নিষ্ঠুর মত্ততা যুদ্ধ হচ্ছে এ কথা ধরে নিলেও তা এতই অসম যুদ্ধ যে কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের আধুনিকতম মরণাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহী বাঙালিদের গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে সবখান থেকে তো সেই খবরই শুনতে পাচ্ছি এই রকম অবস্থায় রুমিকে যুদ্ধে যেতে দিই কি বলে মাত্র বিশ বছর বয়স রুমির কেবল আইএসসি পাশ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে ও যুদ্ধের কি বোঝে ও কি যুদ্ধ করবে দশ এপ্রিল শনিবার উনিশশো একাত্তর কেটে রেডিওটা পাবার পর থেকে রোজই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ধরার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি কতজনের কাছে শুনছি তারা ধরেছে অনুষ্ঠান শুনছে আমরাই শুধু পাচ্ছি না স্বাধীন বাংলা বেতারের বরাত দিয়ে আকাশবাণী যত খবর বলে সব বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না ওদের কিছু কিছু খবর ভুল প্রমাণিত হয়েছে নীলিমা আপা সুফিয়া আপার মৃত্যু সংবাদটা ভুল ছিল ঢাকার পতন ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ টিক্কা খানের মৃত্যু সব কটা খবরই ভুল ছিল টিক্কা খান বহাল তবিওতে বেঁচে আছে একের পর এক মার্শাল লর বাঁধন বেরি প্রচার করে যাচ্ছে পঁচিশে মার্চের আগে যে চিফ জাস্টিস বি এ সিদ্দিকি টিক্কা খানকে গভর্নর হিসাবে শপথ করাতে রাজি হননি সেই বি এ সিদ্দিকে কি দিয়েই গতকাল গভর্নর হিসাবে টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ করানো হয়েছে আজকের কাগজে দুজনের ছবি বেরিয়েছে আজ সকালে খাবার টেবিলে সবাইকে বললাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সত্যি সত্যি আছে না আকাশবাণীর বানানো মিত তা বের করতেই হবে সকাল ছটা থেকে এক একজন দু ঘন্টা করে রেডিওর নব ঘোরাতে থাকবে সারা দিন ধরে চলবে জামি বলল এখন তো নটা বেজে গেছে আমি ধমক দিয়ে বললাম ঠাট্টা রাখ নটা থেকে এগারোটা তোমার ডিউটি ফোন বেজে উঠল উঠে গিয়ে ধরলাম ওসমান গনি স্যার ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এখন অবসর ভোগ করছেন উনি বললেন জানারা রেডিও পাকিস্তান থেকে শিগগিরই তোমার কাছে লোক যাবে মনে হয় আঁতকে উঠলাম কেন স্যার মার্শাল ল অথরিটি রেডিওর কর্তব্য ব্যক্তিদের হুকুম দিয়েছে যেখান থেকে যেমন করে পারো পুরনো টাকারদের এনে প্রোগ্রাম করাও আমার কাছে এসেছিল আপনি প্রোগ্রাম করছেন স্যার না করে উপায় কি বাড়িতে যখন রয়েছি তোমাকেও যদি ফোনে বা বাড়িতে পেয়ে যায় উনি কথা শেষ করলেন না স্যারকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম খাবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সবাইকে বললাম ফোন বাঁচলে এখন থেকে তোমরাই ধরবে আমাকে চাইলে আগে জেনে নেবে কে কোথুকে করেছে যদি বলে রেডিও থেকে করেছে তাহলে বলবে আমি নেই আর কেউ বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আগেই যেন বলে দিও না যে আমি বাড়িতে আছি আগে জেনে নেবে কোথা থেকে এসেছে জামিয়া আবার বলে উঠল মা তুমি টিক্কা খানের মতো একের পর এক হোম ল রেগুলেশন জারি করে যাচ্ছ তেরো এপ্রিল মঙ্গলবার উনিশশো একাত্তর চার দিন ধরে বৃষ্টি শনিবার রাতে কি মুসলধারেই যে হল রোববার তো সারা দিন ভর একটা না গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল মাঝে মাঝে রোদ দেখা গেছে মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি জামি ছড়া কাটছিল রোদ হয় বৃষ্টি হয় খ্যাক শিয়ালির বিয়ে হয় কিন্তু আমার মনে পাশান ভার এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই ঘন ঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবছিলাম আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে এরকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে সামনে সোফায় বসে বলল ফুপুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে আপনারা কোথাও যাবেন না কোথায় যাব অন্ধ বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন এখানে তো কোনো ভয় নেই নেই মানে পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো হল তো সব খালি বিরান যা হবার তা তো প্রথম দুদিনেই হয়ে গেছে জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ি সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে তাই নাকি আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব তাহলেই দেখো ভয়টা আসলে মনে শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে 
আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে যুক্তিটা বুঝে করি মাথা নাড়ল খুব দামি কথা বলেছেন ফুবুজান আসলে যা কপালে আছে তা হবেই নইলে দেখেন না ঢাকার মানুষ খামোখা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে আরও একটা কথা শুনেছেন ফুবুজান নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে পেছনে হাত বাঁধা গুলিতে মরা লাশ শিউরে উঠে বললাম রোজই শুনছি করিম যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাক ভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর হাত চোখ বেঁধে কত লোকে দেখেছে এখন শুনছি সদরঘাট সোয়ারি ঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচালাশের দুর্গন্ধে মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে চোদ্দ এপ্রিল বুধবার উনিশশো রুমির মন খুব খারাপ চীন পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে চো এন লাই ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন সরকার পাকিস্তানকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে রুমি এবং তার মতো যেসব প্রগতিশীল তরুণ সূর্যমুখী ফুলের মতো চীনের দিকে মুখ করে থাকত তারা সবাই ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছে রুমির ভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে প্রাণের বন্ধু বিপদের মুহূর্তে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এদিকে আরেক নখরা তিন চার দিন আগে ঢাকায় এক নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে কাগজে খুব ফলাও করে ছাপা হচ্ছে খবর খাজা খয়রুদ্দিনের আহ্বায়ক সদস্য একশো চল্লিশ জন তার মধ্যে স্বনামধন্য হচ্ছেন আব্দুল জব্বার খদ্দর মাহমুদ আলী ফরিদ আহমদ সৈয়দ আজিজুল হক গোলাম আজম গতকাল এই নাগরিক শান্তি কমিটির মিছিল বের হয়েছিল আজকের কাগজে বিরাট করে ছবি ছাপা হয়েছে ছবি দেখে আমরা খাবার টেবিলে বসে জল্পনা কল্পনা করছিলাম এই এতগুলো লোক জোগাড় করতে সরকারকে কীরকম খাটাখাটনি গেছে রুমি বলল খুব বেশি যায়নি মিরপুর মোহাম্মদপুরের বিহারিরা আর আসান মঞ্জিলের বংশধররা দুটো দাকেই সবাইকে জড়ো করা গেছে শরীফ বলল তাছাড়া ছবিটার মধ্যে ক্যামেরার কাজ সাজে আসে বলে সন্দেহ হচ্ছে ভালো করে তাকিয়ে দেখো অনেক উঁচু থেকে এমন কায়দায় ছবি তোলা হয়েছে যে দুশো লোককেও মনে হবে দু হাজার পনেরোই এপ্রিল বৃহস্পতিবার উনিশশো এত আটঘাট বেঁধে রেডিওর লোকের হাত এড়ানো গেল না সেই উনিশশো সাল থেকে রেডিওতে প্রোগ্রাম করি সবাই আমার চেনা তার মধ্যে নূরনবী খান একটু বেশি ওর বড় ভাই এহিয়া খানও রেডিওতে বান্ধবী নূরজাহানের মামা বলে আমিও মামা ডাকি সেই মামার ছোট ভাই নূরনবী খান একদিন সকাল আটটায় চলে এলেন আমাদের বাসায় খাবার টেবিল ছেড়ে উধাও হবারও সময়টুকু পেলাম না নূরনবী খান ঘরে ঢুকলেন দুই হাত জোর করে আমি কিছু বলার আগেই গড়গড় করে বলে গেলেন সামরিক আইনকর্তারা ওদের পিছনে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কাজ করাচ্ছেন পুরনো সব বেতার শিল্পী গানের নাটকের জীবন্তিকার কথিকার সব বিভাগের শিল্পীদের খুঁজে পেয়ে এনে অনুষ্ঠান করাতে হবে নূরনবী খানের বিভাগ হলো কথিকা উনি বললেন বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঁচ মিনিটের কথিকা প্রচার হচ্ছে এ দেখুন আমি বিষয়গুলোর একটা তালিকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছি এ থেকে আপনার সুবিধা মতো একটা বিষয় বেছে নিন যাতে আপনারও কোনো বদনাম না হয় আমারও পিঠ বাঁচে আমি বেছে নিলাম গুজবে কান দেবেন না আজ পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটি বাতিল হয়ে গেছে পহেলা বৈশাখের উল্লেখ মাত্র না করে কাগজে বক্স করে ছাপা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক সরকারের যে ছুটি ছিল জরুরি অবস্থার দরুণ তা বাতিল করা হয়েছে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা শহরে এবং দেশের সর্বত্র বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও বন্ধ কিন্তু সে তো বাইরে ঘরের ভেতরে বুকের ভেতরে কে বন্ধ করতে পারে ষোলো এপ্রিল শুক্রবার উনিশশো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কদিন থেকে ধরতে পারছি খুব অল্প সময়ের জন্য অনুষ্ঠান সকালে ঘণ্টা খানেক আটটা থেকে নটা কিংবা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা বিকেলে কোনো দিন পাঁচটা থেকে সাতটা কোনো দিন আটটা থেকে দশটা প্রচারের সময়ের কোনো স্থিরতা নেই দু তিনটি মাত্র গান ঘুরে ঘুরে বাজানো হয় বাংলা ইংরেজি খবর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা বিদেশি পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি মাত্র এইটুকু তবে এইটুকুর জন্য আমরা সবাই কীরকম যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা মুক্তিযুদ্ধ তাহলে হচ্ছে তবু এখনো যেন বিশ্বাস হতে যায় না আর এই যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এইটাই বা প্রচার করছে কোথা থেকে কিভাবে রুমি বলে নিশ্চয়ই বর্ডার এলাকায় কোনো জঙ্গলের ভেতর ট্রান্সমিটার লুকিয়ে ব্রডকাস্ট করে তাই হবে মনে হয় কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় কোনো দিন 
যদি পাক আর্মি কোনোদিন খোঁজ পেয়ে যায় লুকানো ট্রান্সমিটারের তাহলে কোনো কোনো দিন সময় মতো বেতার কেন্দ্র ধরতে না পারলে অস্থির হয়ে উঠি বাড়ি শুদ্ধ সবাই এই বুঝি পাক আর্মিক দিয়েছে ঘুরিয়ে কেউ কেউ বলে আসলে নাকি কলকাতা থেকে এসব প্রচার করা হয় এটাও বিশ্বাস হতে চায় না কলকাতা থেকে হলে নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো প্রোগ্রাম হতো গানও এই দু তিনটে মাত্র ঘুরে ঘুরে দিত না রবি ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি নজরুলের কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করলে রপাট দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার আর মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্যাম আরেকটা গান হয় এটা আগে কোনো দিন শুনিনি কেঁদো না কেঁদো না মাগো আর তুমি কেঁদো না আর অনুষ্ঠানের শুরুতে বাজে শাহনাজ বেগমের সেই গান যেটার রেকর্ড আমি কিটের হাতে সরিয়ে দিয়েছি জয় বাংলা বাংলার জয় হবে 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 নিশ্চয় অনুষ্ঠানের শেষেও এই গানটাই বাজানো হয় আঠারো এপ্রিল রবিবার উনিশশো একাত্তর বাদশা আসবে দশটায় তার সঙ্গে রিক্সায় করে পুরানো ঢাকায় যাব শরীফ গাড়ি নিয়ে যেতে দিতে নারাজ একই গাড়ি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে দেখলে আর্মি সন্দেহ করতে পারে আমি রুমি বা জামিকে নিয়ে যেতে সাহস পাইনি অতএব ভাগ্নি জামাই ভাতসাই আমার ভরসা সে ডাক্তার মানুষ তার কাজ কারবার ওই পুরনো ঢাকারই মিডফোর্ড হাসপাতালে শরীফ রুমি জামিকে নিয়ে চুল কাটাতে যাবে ঢাকা ক্লাবে ওরা বেরোবার উদ্যোগ করছে হঠাৎ দেখি বেআই বেআইন এসে হাজির শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল ইসলাম ওকে আমরা বেআই বলে ডাকি রোববার সকালে ওরা প্রায়ই এরকম বেড়াতে বেরোয় আজ কিন্তু ওদের মুখ থমথমে বিষণ্ন আরেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নুরুর রহমানের মৃত্যু সংবাদ দিল গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল পথে এক জায়গায় পাক আর্মি ওদের গোটা দলটার ওপর গুলি চালায় মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল আমাদের জানাশোনার গন্ডির ভেতরে খুব নিকট একজনের মৃত্যু সংবাদ এই প্রথম শুনলাম এত হাসি খুশি আমুদে মানুষ ছিল নুরুর রহমান যেখানেই যেত সবাইকে মাতিয়ে তুলত সেই মানুষ আর্মির গুলি খেয়ে মারা গেছে বেআই বলল নুরু একা গেলে হয়তো মারা পড়ত না সে তার বন্ধুর পরিবারের অনেক লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল তার গ্রামের বাড়িতে দলে ছোট ছেলে পেলেও ছিল বন্ধুটিকে তার কিছু হয়নি তো বন্ধুটির নাম ভিকু চৌধুরী সে আর তার বউও মারা গেছে ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম ভিকু চৌধুরী আমাদের ভিকু আর মিলে নয় তো মিলি হ্যাঁ হ্যাঁ মিসেস চৌধুরীর নাম মিলি তো বটে ব্যাকুল হয়ে বললাম ভিকু আমাদের আত্মীয় এবং বন্ধু কবে ঘটেছে এ ঘটনা কার কাছে শুনলেন তিন তারিখে নুরুর কাজের ছেলেটাও ওদের সঙ্গে ছিল সে এতদিন পরে ফিরে এসেছে গতকাল আমার বাসায় গিয়ে সব বলেছে উহ কি সাংঘাতিক আজ আঠারো তারিখ পনেরো দিন আগে ঘটে গেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা কেউ কিচ্ছু জানি না কীরকম বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে বাস করছি আমরা ঢাকা শহরে ভিখু অর্থাৎ মাসুদুল হক চৌধুরী সুলেখা প্রেসের মালিক আসাদ গেটের কাজ দিয়ে নিউ কলোনিতে তার বাসা আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় ইদানিং যাওয়া আসা একটু কমই হতো কিন্তু এক সময় অনেক বছর আগে এই ভিখু আর মিলি কত প্রিয় ছিল আমাদের আমি বেআইকে জিজ্ঞেস করলাম ভিখুর ছেলেমেদের কথা কিছু জানেন তারা বেঁচে আছে তো আর কে কে ছিল দলে ভিকুর ছেলে মেয়েদের কিছু হয়নি ওর মা আর বোনগুলিতে জখম হয়েছে তবে বেঁচে আছে ওরা কোথায় আছে এখন জানেন কি না জানি না বাদশা এলো শরীফ বলল তোমরা কিন্তু একই রিক্সাতে ঘুরো না এক এক জায়গায় নেমে রিক্সা ছেড়ে দিও যেন কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছ দু চারটে দোকানে ঢুকে এদিক ওদিক খানে খেটে তারপর আরেকটা রিক্সা নিও লালবাগ দিয়ে শুরু করলাম চকবাজারে নেমে দু চারটে দোকান ঘুরলাম চকবাজার না বলে তার ধ্বংসাবশেষ বলাই ভালো তবু ওরই মধ্যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে কিছু মানুষ যারা এখনও পাক আর্মির গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যায়নি তারপর ইসলামপুর শাখারিপট্টি ওয়াইসঘাট পটুয়াখালী সদরঘাট নবাবপুর ঘুরে জিন্না এভিনিউ দিয়ে বেরিয়ে এলাম সবখানেই বর বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলার চিহ্ন প্রকট কিন্তু শাখারিপট্টির অবস্থা দেখে বুক ভেঙে গেল ঘরবাড়ি যেভাবে ভেঙেছে মনে হয় ভারী গোলা ব্যবহার করতে হয়েছিল এতদিনে সব লাশ সরিয়ে ফেলেছে কিন্তু বাতাসে এখনও পচা গন্ধ ভেসে বেরোয় মেঝে বারান্দায় সিঁড়িতে এখনও পানি রয়েছে রাস্তাতেও পানি মনে হচ্ছে জমা রক্ত ধুয়ে সাফ করার কাজ এখনও শেষ হয়নি প্রায় সব ঘরেরই দরজা জানলা ভাঙা 
কোনো কোনো দরজার সামনে চট ঝুলছে চটগুলোর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো সদ্য কিনে ঝোলানো হয়েছে প্রতিটি বিধ্বস্ত ঘরের সামনে একটা করে কাগজ ঝুলছে কি যেন সব লেখা কাছে গিয়ে দু একটা পড়লাম উর্দুতে লেখা কতগুলো মুসলিম নাম শুনলাম বিহারিদের এ জায়গাটা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা পেয়েছে তারা বরাদ্দকৃত ঘরের সামনে নিজ নিজ নাম লেখা কাগজ সেটে বা ঝুলিয়ে আপন মালিকানার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে भिडियोटी भलो लागले लाइक करो और शेयर कमेंट करो ए रकम भिडियो आो पे चाहले चैनल के सबस्क्राइब करो परवर्ती देखा हे नतून को भिडियो नहीं तलो थक सुस्थे विद्या बता चैने साथ ही थको